Hello mga kabajak, you're watching the first episode of our new series called The Bunk So let's go to the video mga kabajak Welcome mga kabajak to this new series called The Bunk This is the series where we discuss bike technologies and kung paano mo magagamit ang mga technologies na ito Actually meron na tayong video na supposedly the first episode of the series about exit tire choices Kung gusto nyong panoorin G lang, just click the link above Pero hindi po siya officially kasama sa series na ito. So dahil na quarantine tayo sa mga sarili-sarili nating lugar, hindi tayo mga ka-long ride. Pero pwedeng-pwede natin gamitin itong time na ito to set up our bikes. Kaya tutok lang po kayo dito sa series na ito. Let's go! Before we proceed mga kabajak, please don't forget to like and subscribe to this channel for more informative content. Shoutouts po ulit, shoutout po kay Sir Francis Cabanilla. 3 videos na po ang utang ko po sa shoutout ninyo, doon pa dapat sa Defender. So ayun, loads, keep safe po! Simple lang naman ang rason kung bakit front suspension ang napili kong unang i-discuss. Una, hindi lahat sa atin ay pinagpalang magkaroon ng full suspension na mountain bike. Pangalawa, isang mahalagang pundasyon na magiging performance ng bike mo sa trail ang performance ng tinidor mo. At ang huli, the right setup maximizes your fork's potential. Pero hindi lahat ay magaling mag-setup ng tinidor, hence this video. Napansin ko lang no, sa dami ng bike na nasakyan ko, may mga instance na kada padyak ko sumusubsub ng tinidor ko. Minsan parang nasa rear party yung bike ko sa trail, kung minsan naman ay lahat ng tagtag ng kalsada hinihigop ng mga bisig ko. Bakit kamo? Hindi magandang pagkakatimpla sa mga tinidor ng mga bike na ginagamit ko. Gusto ko man ayusin, syempre personal preference ng may-ari yan. So, no touching. So, ito magiging paraan ko para matulungan ko kayong maset up ang inyong tinidor to your liking. This is the fork that we are going to retune today. Ito ay isang RST First Air mula doon sa project bike na re-review natin noon. Click the link above kung gusto nyong makita yung bike na ito. Okay, first, let's get familiar with the adjustable parts of our suspension fork para madali na lang maintindihan ng guide na ito. First, you have your spring, which could either be a coil spring or an air spring. Air sprung forks are easier to live with compared to coil forks, where the plushness of the spring may vary on the tension of the spring fitted inside your fork. And I'm referring to high-end coil forks here, kung saan napapalitan ng spring sa loob ng fork mo. Pero kung adjustment lang ang usapan, halos pares lang sila ng concept. Next is your rebound adjustment. Usually located ito sa ilalim ng damper side ng fork mo. Kung wala yung susunod, siguro meron naman. Last is the compression adjustment. Usually found at the top of the damper side of your fork. Low to mid-end forks typically feature the lockout lever. Pero I'm not talking about the ones na open and close lang meron. Higher end forks feature, feature a additional knob to fine tune low speed compression at the open setting. And uh, yung mga heavy duty trail or enduro forks ay may high speed compression adjustment added to or replacing the lockout lever. So bali mayroon lamang 3 steps upang madahil in mong front suspension mo. At dapat in order ito. First is setting your sag. Second is setting your rebound adjustment. And last is setting your compression adjustment. Hindi ko muna sinama ang mga volume spacers dahil papasok na tayo sa teritoryo ng custom tune forks pag ganun. Stick with stock muna tayo. Setting sag, ito po ang pinakasimpleng gawin pagdating sa pagsisetup ng fork ninyo. But first, what is sag? Ito pang amount of travel na ginagalaw ng fork mo under your body weight. Ito ang dapat mong unahin na i-adjust dahil ito magiging kumbaga base setting mo. So ano bang target na sag? Usually nasa 20-25% ang hanap natin. Pero syempre matter of personal preference yan. So ganito lang po magset ng sag. First of all, tanggalin nyo lahat ng dumping ninyo. Yung lockout or yung compression iset sa open mode set. Yung rebound, i-turn nyo papunta sa left, minus, or dun sa pinakamabilis na setting. Check mo muna kung may o-ring ka. Kung wala, maglagay ka lang ng maliit na zip tie sa stanchion mo. Pero huwag kalilimutang tanggalin ito pagkatapos mong ito noong tinidor mo. Ang susunod ay humanap ka ng mga papagsandalan mo. Tapos umangkas ka sa bike mo. Then go into your attack position habang nakasandal ka. Dahan-dahan mong pabalikin ang tinidor mo and don't make the mistake na makakompress mo ulit ito. Measure Itong fork na ito ay may 120mm of travel so ang hinahanap po ay around 25% sag or 30mm of travel dahil I want extra play in my forks. Kung sobra dagdagan ng hangin or sa case ng coil shocks less preload and vice versa kung kulang sa sag na gusto mo. Repeat until satisfied. Okay, before adjusting your rebound, make sure that you have already set your sag. But first, let me explain rebound. Yun ay ang bilis ng iyong tinidor na bumalik sa initial travel niya. Too fast of a rebound para may trampoline sa ilalim ng tinidor mo. Too slow and paano ko ba i-describe to? Hindi makaka-recover ng mabilis ang fork mo. 
parang during consecutive big hits, walang masyadong place sa suspension mo. Kaya bukod sa matagtag, may hirapan ka pang i-control ang bike mo. Okay, di ba nakaset na sa fastest setting ang rebound mo mula sa ating previous step? Now, it's time to ride. Ako personally, ito ang ginagawa ko. First, maghahanap ako ng maliit na drop. Usually, the best ay yung curb sa kalsada. Hindi recommended ang matataas na drops dahil rebound pa lang naman ang ina-adjust natin. Tapos, ang gagawin mo na lang ay papatalunin mo yung bike mo mula doon. Do it while on the attack position at mag-free wheel ka at slow to mid pace speed. Siyempre, nakaminimum rebound tayo kaya matalbog pa iyan. So, ang gagawin mo ay dadagdagan mo ang rebound dumping niya ng paunti-unti pag may click, isang click. At ipatalon mo muli ang iyong bisikleta. Ulit-ulitin mo ito hanggang sa sakto na lang ang kanyang talbog. Yung sakin ay kapag wala na siyang talbog pero hindi naman sumusubsub ang tinidor ko. Siyempre, take your time. Hindi po madalian ang pagsitunap ng tinidor. Kapag nakuha mo na ang gusto mong timpla sa rebound mo, pwede na tayong mag-proceed sa pag-adjust ng compression mo. Okay, first let me define compression. Ito ang resistance ng iyong fork na mag-go through its travel. Let's say, pag nakaminimum compression damping ka, para kang naka Rolls Royce. Kapag nakamaximum compression damping ka, eh para kang nakasakay sa isang race car. Ito lang po ang napapansin ko, no? Uh, karamihan sa ating mga uh, siklista ay hindi ginagalaw ang ating mga compression settings. If ever fully open or fully firm settings lang po ang ginagamit natin sa mga naka 3-way presets, yung gitna ang malimit na ginagamit po natin. Kaya kung piling mo hindi ka pa ready na kalikutin ng compression settings mo, okay lang yun. Pero sa mga naghahanap po na isagad ang pagtono ng kanilang mga tinidor, magpatuloy lang po tayo. Mag-start muna tayo sa pag-adjust ng iyong low speed compression adjustment. Mula budget to high-end ng mga tinidor matic meron na nito. Sa mga high-end na fork, dial ito. Sa mga budget to mid-end forks, ito po ang lockout ninyo. Sa pag-test naman nito, magpe-pedal na tayo. Kapag nahalata mong malala ang pedal bob ng tinidor mo, nagdagam mo lang yung compression damping niya hanggang sa ma-minimize ito. Note, hindi po mawawala ang pedal bob kundi mababawasan lang po ito. Yung tungkol sa high-speed compression, wala pa po akong say dyan. Wala pa po akong gaano experience sa pagtono ng high-speed compression. Dahil makikita mo lang ang effect niyan kapag pinatalon or pinalipad mo yung bike mo sa mga drop-offs. Pero simply said, kapag dinagdagan mo ang high-speed compression damping mo, pagkalanding mo, hindi masyadong susubsob ang tinidor mo. So, yun lang naman mga kabadyak. Sinare ko lang naman po kung ano yung nalalaman ko sa pagtutodo ng ating mga tinidor. Siyempre, sa tamang tono, mas may enjoy ninyo ang pag-ride sa ating mga trail. That being said, thank you mga kapadyak for watching. Don't forget to like and subscribe to this channel for more content. Sana nakatulong ako sa pagpapaganda na performance ng mga bike ninyo. God bless mga kapadyak. Peace out.